sebelum adjustment itu setelah melakukan skill 2 dia bakal manggil shiny mega galade ya dia bakal... Oke cuy kembali lagi channel Apas Gaming channel free player aja menampung hanya untuk kampasan Oke sekarang uh, kita ada di server Cina ya server induk Dan di video kali ini aku bakal bahas untuk adjustmentnya Shiny Mega Gardevoir ya Shiny Mega Gardevoir untuk uh, skinnya masih belum rilis juga ya Karena rilisnya pas summer nanti ya mungkin seminggu atau dua minggu lagi baru rilis Oke Shiny Mega Gardevoir dia udah kena adjustment juga ya dan udah ada bocorannya atau skill fixnya ya skill fixnya di test server oke aku lihat dari laki-laki ya aku lihat dari ini ya si poke creep ya di bili-bili oke ini skill satunya ya skill satunya ini psychic kan ya ini skill satu psychicnya ini setelah adjustment ini yang sebelum kita coba lihat yang sebelum dulu ya ini sebelum kena adjustment setelah melakukan skill satu ya dia bakal ngasih uh, spicy trap Cake ya, spicy trap cake ke satu target. Nah, oke, okay. SP attacknya bakal naik 20% selama dua ronde. Nah, untuk spicy trap cake-nya, trap cake-nya itu bisa di stack sampai dua kali. Dipicu sebelum aksi bertarget. Oke, okay. sebelum musuh yang terkena trap itu bergerak, itu bakalan uh, dapat damage 150% SP attacknya saya ini mega garde ya. Terus dia bakalan ngasih bleeding ya. Split itu yang cakar 2 ya Kalau yang cakar 3 itu tir ya Yang cakar 2 dia bakal ngasih bleed selama 2 ronde Berarti bakalan ngocor ya darahnya 150% setiap kali mau gerak Oke okay, selama 2 ronde Ini sebelum di adjustment Nah setelah di adjustment Setelah melakukan skill 1 Dia bakal mendapatkan serangan spesial selama 2 ronde Berarti SP attacknya nambah 10% ya. Untuk trapnya Shiny Mega Garde diilangin. Kesel banget ya sih kalian, ya kan? Masa trapnya diilangin dong? Itu trap skill satunya loh, itu berguna banget, Cuk. Trapnya diilangin, guys. Nggak ada trapnya. Jadi setelah adjustment itu cuma nambahin SP attack 10%. Kalau sebelum adjustment kan dia nambahinnya eh, 20% ya. 20 nih, 20% SP attack. Setelah di adjust menjadi 10% dan trapnya hilang. Oh gila, ini beneran di nerf banget, cok ya. Di nerf banget. Ini untuk skill 2-nya ya. Kita lanjut ke skill 2. Skill 2-nya itu tipenya fairy ya, tipenya fairy. Skill 2 sebelum adjustment itu setelah melakukan skill 2 dia bakal manggil Shiny Mega Galade ya. Dia bakal manggil Shiny Mega Galade selama satu ronde. Shiny Mega Galade itu bakal mewarisi 200% SP attacknya ya. Berarti SP attacknya bakalan dua kali lipat daripada Shiny Mega Gardevoir. Oke, dia bakal menanggung kerusakan atau dia bakal menerima damage yang diterima oleh Shiny Mega Garde ya. Sama kayak bayangannya Zeraora gitulah. Oke, efek negatif dan kontrol untuk diri sendiri. Nikmati bonus atribut Ember. Ember. Saat panggilan diulang, Kesatria melanjutkan. Oke. Kalau misalkan dia dipanggil lagi ya. 300% serangannya spesial volume darah. Berarti dia akan menjadi eh uh, bentar 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 bentar. Melanjutkan 300% bonus serangan spesial volume darah. Aku nggak tahu nih maksudnya apa ya. Masa 300% dari eh uh, SP attack-nya oh 300% SP attack-nya itu menjadi darahnya. Oke. Okay. Darahnya bakal menjadi 300% dari SP attack-nya Shiny Mega Gardevoir ya. Jadi saya ini mega galat yang dipanggil untuk kedua kalinya darahnya itu bakal jadi lebih tebel. Oke, okay. nah terus ini saya ini mega galat di bekerja sama dengan serangannya sendiri. Berarti setiap kali garde foyer itu jalan si galadenya juga bakal jalan ya. Lalu dia akan menyebabkan 160% eh, 
P attack ya kalau Mega Galadinya itu bakalan pakainya P attack ya 160% P attack oke okay. oke okay, lalu dia akan memberikan uh, bleeding selama dua ronde ya dua putaran oke okay, dia juga bisa nambah split sebagai gantinya split itu mungkin sama ya split itu sama sama kayak bleed gitu oke okay, ini sebelum di adjustment ya sebelum di adjustment nah setelah di adjustment dia bakal nih summon kenaik atau summon galade ya dia bakal ng uh, ngasih galade eh manggil galade lalu selama satu ronde setelah berin setelah menyerang setelah shiny mega galade nya menyerang prajurit akan menyerang bersama oke okay, berarti shiny mega gardevoir nya nyerang galade nya juga nyerang lalu dia akan memberikan 100% physical damage jadi diturunin ya aslinya kan dia 160% p attack jadi 100% p attack nya terus untuk panggilan keduanya juga nggak ada ya cok ya nggak jadi lebih kalau misalkan sebelum di adjustment shiny mega galade nya setiap kali dipanggil itu bakalan tambah statusnya tambah gede kan nah itu diilangin juga cok ya jadi nggak ada Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. itu ya untuk skill 2 nya ya skill 1 skill 2 sekarang untuk ultimate nya nih ya ultimate nya nirvana Serang dia akan menyerang dua target secara acak ya memberikan 300% oke okay. Lalu kerusakan waktu berlipat ganda serangan satu orang kerusakan waktu berlipat ganda Mungkin maksudnya ini dia akan menyerang dua secara acak tapi tetap ada satu target utamanya ya dan satu target utamanya itu bakalan lebih gede Oke Lalu berjuang untuk kebaikan bertahan selama satu ronde Dan itu menyebabkan satu ronde Dua ronde pertama pesona Berjuang untuk kebaikan ini Target akan menggunakan serangan umum Untuk menukar saham Menyebabkan kerusakan Oh jadi dia akan Oh kayak gini Jo Itu maksudnya kayak gini nih Shiny Mega Guard Devoir Itu bakalan nyerang dua musuh secara random Ya ultimate nya Lalu dua musuh yang diserang sama Shiny Mega Gardevoir itu bakalan masuk ke dimensi lain ya Masuk ke dimensi lain nah, Di dimensi lain itu di mereka bakalan bertukar uh, skill 1 ya Jadi serang-serangan skill 1 Kayak Asura Fieldnya si Mega Mewtwo X lah ya Hampir sama kayak gitu Oke Oke nah lalu itu akan berhenti sampai salah satu dari mereka itu kehilangan banyak darah ya yang darahnya itu setara dengan 300% SP attacknya si um, uh, Shiny Mega Gardevoir Kalau nggak salah satu dari mereka itu mati itu bakalan selesai ya Oke okay. Nah kalau misalkan eh, kan itu kan dua musuh ya dua musuh Nah nanti kan salah satunya mati Nah satu kan masih bertahan kan Nah satu bertahan itu balik lagi ke line up utama Tapi defense nya diturunin 30% ya Diturunin 30% Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nih, ketika bintang 11 ya, trapnya itu bakalan uh, selama dua ronde. Yang tadinya satu ronde, trapnya jadi dua ronde. Ya, ini sebelum adjustment ya, sebelum adjustment. Oke, trapnya selama dua ronde. Terus habis itu pemenangnya bakalan oh ini. Jadi Pokemon yang bertahan dari duel tadi itu bakalan kena bucin selama satu ronde. Oke, okay, oke, okay. Love Heart ini uh, jadi ketika dia nyerang Shiny Mega Gardevoir, serangannya jadi kecil ya, serangannya dikurangin. Oke, okay, itu efek bintang 11-nya. Sekarang setelah adjustment ini ya, nih. efeknya setelah di adjustment. Oke, okay, dia akan menyerang dua target secara acak, sama ya, masih sama. Serangannya pun masih sama, 300% SP attack. Oke, okay. nah, nih, tapi ada probability-nya sekarang ya. Jadi kemungkinannya ada 50% untuk kena bucin ya. Setelah melepaskan kill musuh secara acak memasuki dua target charm akhir pertemuan. Ketika hanya ada satu target charm, kehilangan 5% dari darah yang tadinya 30% jadi 15%. Jadi uh, debuff-nya dikurangin ya, dikurangin. Terus efek bintang 11-nya control free weakening aura untuk satu ronde sebelum melepaskan kill. Oke, okay. trap-nya itu beneran hilang ya. Di sini pun trap-nya nggak ada, di bintang 11-nya nggak ada trap-nya, Cok. Oke, okay, trapnya beneran dihilangin deh kayaknya ya. Level 2 efek jebakan dapat ditumpang dual dipucuk oleh dipindahkan beraksi. Yang trap damage dari uh, dilengkapi dengan satu lapisan pendarahan. Oke, okay, ini trapnya masih ada tapi di sini nggak ditulisin gitu trapnya. Kok ini masih ada ya trapnya ya? 
kayaknya aku nggak uh, tahu nih ya masih nggak tahu nih trial kriminal dan menetapkan satu target pemogokan grup perangkap tirai kriminal di sini sih menurutku kayak kemungkinan untuk uh, charmnya itu berkurang ya dari 100% jadi 50% terus abis itu pengurangan defense nya juga berkurang dari 30% jadi 15% udah sih perbedaan yang paling kelihatan itu ya sama untuk efek trap nya di bintang 11 nya nggak ada Oke, ini untuk pasifnya nih pasifnya kita juga lihat pasif sebelum ini ya nih untuk pasifnya ini sebelum kena adjustment ya dia uh, pasifnya namanya adalah ratu jinjing nih Musuh yang tidak cantik akan berbagi 25% secara merata untuk diri mereka sendiri Maksudnya musuh yang tidak cantik itu kayak gimana aku nggak ngerti ya Mungkin maksudnya semua musuh itu bakalan dikurangin 25% secara merata Pengurangan 20 dari musuh cantik kerusakan manusia tambah pengurangan sebelumnya untuk musuh lain Jadi semua Pokemon yang nyerang Shiny Mega Gardevoir itu damage-nya bakal dikurangi 25% ya Demiknya bakal dikurangin 25% Oke okay, dan ada probability untuk terkena charm ya Terkena bucin itu 43,7% ya 43,7% Nah setelah adjustment nih 5% dari kerusakan anda sendiri akan ditanggung oleh musuk acak yang tidak cantik Oke okay, jadi dirubah ya yang awalnya awalnya itu semua Pokemon yang nyerang Shiny Mega Gardevoir demeknya diturunin. Nah sekarang demek lima persen dari demek yang diterima itu bakalan dikembalikan ke musuhnya. Jadi nggak ada pengurangan demek ya. Tapi demek yang diterima lima persennya bakal dibalikin ke musuh. Bedanya itu jauh setelah adjustment. Oke. Okay. Oke. Okay, Sel selain kebal terhadap efek charm. Oke, okay, untuk dia sendiri itu dia kebal terhadap charge, jadi nggak bisa kena bucin ya. Shiny Mega Gardevoir nggak bisa kena bucin. Lalu dia akan mengabaikan 20% pertahanan musuh. Oke, okay, itu masih tetap sama ya. Terus ini, dia akan meningkatkan HP untuk uh, tipe Fiery ya. Pokemon dengan tipe Fiery sebanyak 10%. Ini setelah adjustment. Sebelum adjustment ini, semua Pokemon dengan tipe Fiery bakal nambah 5% HP-nya. Oh, 5% HP-nya. Berarti di buff ya, dari 5% jadi 10%. Tapi di sini dia juga dapat bonus kerusakan, berarti damage bonusnya nambah 10%. Tapi setelah di adjustment untuk damage bonusnya eh uh, damage dari musuh cantik berkurang 5%. Oh. Jadi atribut peri. Damage dari musuh berkurang 5% berarti damage dari musuh tipe fiery itu berkurang 5% apa gimana sih aku nggak ngerti ini yang pasti yang diubah ini dibalik ya kayaknya dibalik deh darahnya nambah 10% damage bonusnya jadi nambah 5% dibalik ya kayaknya ya terus ini ketika bintang 6 nih setiap satu ronde kemampuan charm akan dibagi dengan rekan setim yang cantik Oke jadi tipe fiery yang ada di tim itu bakalan bisa ngebucin ya walaupun dia nggak bisa ngebucin Katakanlah misalkan e, Megadiansi, Megadiansi itu nggak bisa ngebucin ya Tapi kalau ada shiny Mega Gardevoir e, bintang 6 nanti e, dia bisa ngasih efek bucin itu ke Megadiansi Jadi Megadiansi bisa ngebucin bisa ngasih bucin ke musuh gitu Oke itu akan berlangsung selama satu ronde Dan probabilitinya adalah 50% Oke itu untuk bintang 6 nya ya Ini sama kayak Alakazam lah Alakazam itu bisa ngasih spoon ya Jadi untuk Pokemon kita yang dapat spoonnya Alakazam Itu dia bisa mempunyai efek petrify Padahal nggak eh, punya petrify Kayak gitu Untuk bintang 8 nya Ini ketika eh, darahnya itu di bawah 35% Untuk pertama kalinya dia bakal manggil Shiny Mega Galade ya. Nah untuk bintang delapannya sebelum adjustment ini, saat anda terluka parah untuk pertama kalinya, anda akan pulih sepenuhnya. Jadi ketika dia mati darahnya habis, Shiny Mega Gardevoir itu bakal full lagi darahnya, ya bakal full full lagi. Lalu dia bakal memanggil Shiny Mega Galade untuk dua ronde ya, untuk dua ronde. Nah ini bintang delapannya jadi busuk banget ya. Ketika darahnya di bawah 35% dia cuman manggil tapi nggak ngehil. Jadi untuk bintang 8 healnya hilang ya. Yang awalnya dia bisa langsung full lagi darahnya terus manggil Shiny Mega Galade. Nah, yang setelah adjustment itu di bawah 35% baru manggil Shiny Mega Galade tanpa ngehil. 
Oke itu ya untuk perbedaannya saya ini Mega Gardevoir sebelum dan setelah adjustment nih. Udah jelas sih ya yang lebih bagus itu yang sebelum adjustment ya Jadi emang semua Pokemon baru itu di nerf ya Tapi ada satu Pokemon baru yang katanya di buff ya yang katanya di buff yaitu adalah shiny mega gengar tapi aku nggak tahu juga ya nantilah bakal aku bahas ya oke okay? jadi kayak gitu ya cuy ya oke okay, aku cukupin sampai sini dulu untuk shiny mega gardevoir nya gimana menurut kalian coba tulis di kolom komentar oke okay? aku cukupin video sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game gameplay seperti jangan lupa subscribe oke okay, thanks for watching see you next video salam awas gaming bye